Украинские дипломаты в Великобритании проверяют наличие граждан Украины среди пострадавших в результате террористического акта в Манчестере. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. В частности, спикер МИД Марьяна Беца отметила, что это страшное событие и Украина солидарна с Великобританией. Накануне на Манчестер-арене во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. По предварительным данным погибли 19 человек и более 50 получили ранее. Инцидент рассматривают как террористический акт. NBC News со ссылкой на источники сообщает, что взрыв мог совершить террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации пока нет. В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки пророссийские террористы 59 раз открывали огонь. Четверо украинских военных получили ранения. Ситуация остается напряженной по всей линии разграничения. Российская оккупационная войска применяет весь запрещенный арсенал оружия, минометы, тяжелую артиллерию и БМП. На Приморском направлении вблизи Павлополя боевики выпустили почти три десятка 120 миллиметровых мин. У Красногоровки использовали минометы калибра 8. 82 миллиметра. Вблизи Широкина, Тарамчука и Маринки применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. На Луганском направлении вблизи Малинового оккупанты били из автоматических станковых гранатометов в районе Валуйского, Станиц Луганской и Донца и стрелкового оружия. На Донецком направлении противник задействовал ракетные системы залпового огня. В районе опытного позиции украинских военных были обстреляны бандформированиями из реактивных систем залпового огня «Град». Предварительно зафиксированы последствия прилета 15 реактивных снарядов от этой артиллерийской системы. Кроме того, ситуация остается сложной и в южном, и в восточном пригородах Авдеевки. Бандиты ночью интенсивно обстреливали укрепления вооруженных сил Украины из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелков оружия и гранатометов. Заседание по делу крымского журналиста Николая Семены перенесли на 5 июня. Причина – зачитываемая в суде личная переписка журналиста на украинском языке. А его российский защитник крымчанина Александр Попков не вполне понимает. Процесс продолжается по возвращению другого адвоката Семены – Эмиля Курбединова. На сегодняшнем заседании в железнодорожном суде Симферополя зачитали лишь несколько писем из личной переписки Николая Семены. Напомню, оккупационные власти Крыма обвиняют журналистов в сепаратизме. За статью блокада необходимый первый шаг к освобождению Крыма. Ему грозит пять лет лишения свободы. Николай Семенов все обвинения отвергает. Украина до 19 февраля 2018 года должна подать в арбитражный суд ООН документы по очередному производству против России. Дело инициировано в связи с нарушением Кремлем Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Цель защиты своих прав как прибережного государства к прилегающих к Крыму акваториях в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. В том числе прав Украины на природные ресурсы континентального шельфа. Я без тебе все дни у колонии печали, может, десь у леса, и черзилля шукала, солнце руду знайшла, и мене шарувала. Гала-концерт телефестиваля «Песни-71». Певцы Василий Зинкевич, Назарий Еремчук и автор, студент Черновицкого мединститута Владимир Ивасюк исполняют «Червону руту» – лучшую песню года. Она стала популярна не только в СССР, но и за его пределами. Ивасюк пишет новые песни, и все они становятся шлягерами. В 1975-м поступает во Львовскую консерваторию. По этой улице Ивасюк-студент ходил на занятия. Сегодня стоит здесь в бронзе.
Оксана Герасименко училась в консерватории вместе с Владимиром Ивасюком. Уже в студенческие годы он был для нее звездой, ведь пела его песни еще школьницей. Ивасюк э, жив... Э... Ивасюк родился на Буковине, а на земле, которая дала много талантов. Семейный круг, горы Карпаты, то, что он сам собирал фольклор, это все и создало, наверное, феномен Ивасюка. Его мотивы имеют достаточно широкий диапазон. Они не будничные, а оригинальные. Я думаю, именно это способствовало популярности его музыки. Заново открыть творчество Ивасюка Оксане Герасименко помогла работа над оркестровками его песен. Говорит, только тогда смогла постичь всю глубину гения композитора. Похожий путь прошел Николай Кулик. В 70-е он также учился в Львовской консерватории. На несколько курсов позже Васюка. Уже 27 лет руководит хоровой капеллой Трембита. Сегодня часть репертуара академического коллектива составляет современная музыка. А началось все с песен Владимира Ивасюка. Его песни тримати голос, чтобы выполнить. Чтобы исполнять его песни, нужно иметь голос. Там очень богатая гармония и метроритмика, штрихи. Для украинцев эта музыка является определяющей. На ней исполнители растут. Благодаря Володе и Васюку, капелла Трембита получила еще одно направление в своей работе. Эта песня первой из творений Ивасюка вошла в репертуар популярного коллектива «Пикардийская терция». Чтобы исполнить ее достойно, музыканты работали целый год. Сейчас гордятся результатом. Руководитель мужского секстета говорит, автор текста признал их исполнение эталонным. Его произведения могут быть в любой аранжировке. Джаз-рок, рок, все можно. Можно симфоническим оркестром это сделать. Другое дело, не все, кто берется за исполнение его песен, могут это сделать на уровне. Я бы не хотел, чтобы Ивасюка делали идолом. Он просто был творческим человеком. Хочу, чтобы его запомнили как правильное зерно современного украинского искусства. Советский режим боялся украинского национального возрождения. И Владимир Ивасюк чувствовал это на себе. Да и коллеги по композиторскому цеху завидовали успеху молодого музыканта. Но никто не мог предположить, что его жизнь оборвется так рано. Я прогадую, что я звонила. Помню, как в апреле 79-го я звонила ему домой, а там никто не отвечал. Тогда уже пошли слухи о его исчезновении. Мне и сегодня очень больно все это вспоминать. В апреле 1979-го Ивасюка нашли повешенным в лесу возле Львова. Следствие сразу же объявило это самоубийство. Но в официальную версию до сих пор никто не верит. Подозревают это дело рук КГБ. Прощание с композитором превратилось в своеобразную манифестацию протеста. Проводить Ивасюка в последний путь вышли десятки тысяч львовян, несмотря на негласный запрет властей. Точка в деле о его гибели не поставлена и сегодня, однако на могилу на Лычаковском кладбище до сих пор приходят поклонники таланта маэстра и вспоминают его бессмертные песни. Его призвище можно сгадывать через такие песни, как «Я пойду в далекие горы», «Буду рай», «Мальве», але найбільш відомий твір це «Червона рута». До речі, пісня настільки відома, що багато хто її плутає з народною, але автор є, і автор похований ось тут. Александр Панченко, Петр Галка, ЮЭТВ.
В Украине стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2017. Начинаются экзамены тестированием по украинскому языку и литературе. За 180 минут абитуриентам необходимо выполнить 58 заданий. Максимальное количество баллов, которое нужно набрать, 104. Допуск поступающих к пункту тестирования проводится до 10.50. Начало внешнего независимого оценивания в 11.00. Также в мае запланировано в НО по испанскому, немецкому, французскому, английскому языкам и математике. По другим предметам тестирование пройдет со 2 по 16 июня. Результаты независимого оценивания используют при приеме в высшее учебное заведение.